Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dingin Kami berada di tempat dingin lagi Yaitu kebun cabai Namun kali ini uh, Kami berada di kebun lainnya sobat Nah sobat bisa lihat Buahnya sangat banyak sekali Ini adalah cabai nano Kok di sini. Kalau di Jawa ini adalah caplak putih Dan harga cabai ini sekarang mencapai 40 ribu rupiah Sangat mahal sekali kan dari hamparan ini tentunya dapat akan menghasilkan uang bisa ratusan juta rupiah jika harganya itu tetap mahal. Nah, sebentar lagi kita akan ngutip cabai ini, kita akan panen. Nah, seperti ini panennya. Jadi yang dipanen itu yang merah-merah, jangan yang putih-putih karena yang putih nanti nggak laku. Oke, sobat kita akan melihat di sekeliling sini ada cabai apa saja selain cabai ini Sobat bisa lihat buahnya itu sangat banyak sekali Sampai saya pun nggak pernah lihat cabai seperti ini banyaknya Sangat luar biasa sekali Buahnya itu bersusun-susun Berlapis-lapis Kemudian di sini kami melihat Cabai rawit juga namun dengan bentuk yang berbeda Nah warnanya seperti ungu-ungu seperti ini dan buahnya itu di atas Dan cabai ini juga harganya nggak kalah mahal Yang murah ini sana yang beda Ini cabai jenis ini nggak kalah mahal dengan yang putih tadi Tapi saya nggak tahu berapa harganya katanya sih mahal Warnanya ungu-ungu seperti ini seperti cabai bunga Sangat pedas. Dan ini sangat pedas sekali ya sobat Dan tidak hanya cabai rawit saja Di kebun ini juga terdapat cabai merah keriting Yang buahnya itu nggak kalah lebatnya dari cabai rawit putih Ataupun cabai rawit hijau tadi ya sobat Buahnya itu bersusun-susun dari bawah sampai ke atas Cabai merah keriting ini juga harganya sekarang ini kalau nggak salah saya mencapai Rp25.000 di tingkat petani. Dan lahan seluas ini ya sobat ya bisa menghasilkan uang sekali panen itu puluhan juta rupiah. Kalau sampai habis bisa menghasilkan ratusan juta rupiah sangat luar biasa sekali. Jadi Potensi sebagai petani itu tidak mengecewakan ya sobat ya Kalau kita betul-betul bertani tidak bertani ece-ece Nah sebetulnya petani itu kaya-kaya ya sobat ya Hidup damai, rukun, tentram di pedesaan Apalagi hasil panen melimpah tentunya Hidup pasti akan makmur Udah pasti itu makmur, makmur sekali Sobat bisa lihat buahnya bersusun-susun semuanya Saya pun baru lihat kali ini ada cabai seperti ini Karena saya pun menanam cabai tidak pernah selebat ini Apa mungkin karena faktor tanah? Bisa jadi karena faktor tanah Tanah di sini itu hitam sekali Dan tanah di sini adalah hasil dari pelapukan tanah Yang jutaan tahun yang lalu dari proses letusan gunung merapi yang ada di sana Namun karena ini kabut Gunung merapinya tidak kelihatan Seperti cabai rawit juga Tapi panjang-panjang Dan ini katanya sih Sekarang ini nggak laku Kenapa nggak laku? Karena akibat mutasi genetik Alias kemurnian benih yang menyimpang Awalnya cabai ini itu kecil-kecil Namun ketika ditanam Dia berubah menjadi besar-besar Dan kabarnya harganya itu Cuma Rp5.000 saja per kilogram Padahal sudah ditanam seluas gini, tapi karena seperti itu uh, benihnya jadinya ya mengurangi hasil jual. Nah seperti itulah buahnya, gede-gede, panjang-panjang, nggak laku. Padahal sama-sama pedas aja. Saya pun nggak tahu kenapa faktor ini menjadi penentu di pasaran yang kecil laku, yang gede nggak laku. Padahal sama-sama pedas.